ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആംഗുലർ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ആംഗുലർ കമ്പോണൻസ് ആംഗുലർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് ഒരു ആംഗുലർ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സും ടെംപ്ലേറ്റും ദെൻ മെറ്റാഡാറ്റ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു ആംഗുലർ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഇവിടെ മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡെ ഡെക്കറേറ്ററിൻ്റെ ഫോമിലാണ് മെറ്റാഡാറ്റ വരുന്നത് ദെൻ ഇത് മൂന്നും എന്താന്ന് നോക്കാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൺ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഡാറ്റ ബൈൻഡിങ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നോർമൽ നോർമൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റിലെ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് അതായത് ജാവ സി ഷാർപ്പിലൊക്കെ പോലെയുള്ള സെയിം ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സും ക്ലാസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസും മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ കയറും ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ വ്യൂ ടെംപ്ലേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അതുപോലെ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വ്യൂവിനുള്ള ലോജിക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ നമ്മളൊരു ആംഗുലർ കമ്പോണൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദൻ അതിനൊരു ഡെക്കറേറ്റർ നിർബന്ധമാണ് ഡെക്കറേറ്റർ അതായത് ഡെക്കറേറ്റർ അറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ഡെക്കറേറ്റർ ആയിരിക്കണം അതായത് അറ്റ് കമ്പോണൻ ഡെക്കറേറ്റർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സപ്പോസ് ഒരു ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ് ആംഗുലർ കമ്പോണൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് അറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ഡെക്കറേറ്റർ വേണം അതായത് മെറ്റാഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ആംഗുലർ നീഡ്സ് ടു ഡിസൈഡ്സ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഈസ് എ ആംഗുലർ കമ്പോണൻറ്റ് സോ ഈ ഒരു ഡെക്കറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനി ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും സോ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മൈ ആപ്പ് എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് റൂട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയാം അത് ആപ്പ് കമ്പോണൻറ്റ് ആപ്പ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ആയി വരിക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് സോ ഇതാണ് ആപ്പ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡോട്ട് ടി എസ് അതിൻ്റെ ടി എസ് ഫയൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ദൻ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും മെത്തേഡ്സാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ദൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെക്കറേറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ കാണാം അറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ടൈപ്പ് റെക്കഡ് ഡെക്കറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെറ്റാഡാറ്റ അതായത് ഈ ഒരു ആംഗുലർ ക്ലാസ് അതായത് ഈ ആപ്പ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒരു പ്ലെയിൻ ക്ലാസ് അല്ല ഇതൊരു ആംഗുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ആണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡെക്കറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ അറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡെക്കറേറ്റർ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വൺ സെലക്ടർ ടാഗ് ദെൻ ടെംപ്ലേറ്റ് യു ആർ എൽ ദെൻ സ്റ്റേൽ യു ആർ എൽ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ആണ് അതായത് എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെലക്ടർ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ സെലക്ടർ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എച്ച് നമുക്ക് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ച് ഡി എം എൽ ടെംപ്ലേറ്റിനെ അവിടെ വ്യൂ ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ബോഡിയിൽ ഈ ആപ്പ് റൂട്ട് കാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആപ്പ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാഗും എൻ ടാഗും ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒര
ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റ് യു ആർ എൽ ആണ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആപ്പ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എല്ലോട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ആപ്പ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് ഈ നമ്മളെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പേജ് ഡിസൈൻ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഈ ടെംപ്ലേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളിത് മാറ്റിയിട്ട് മൈ ആപ്പ് ഈസ് റണ്ണിങ് റണ്ണിങ് എന്ന് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് സോ അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈ ആപ്പ് ഈസ് റണ്ണിങ് എന്ന് ഇവിടെ വന്നു അതായത് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ആപ്പ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ എച്ച് ടി എം എല്ലിലുള്ള ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ആപ്പ് റൂട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെൻഡർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആപ്പ് ആപ്പ് മൈ ആപ്പ് ഈസ് റണ്ണിങ് എന്ന് വന്നു അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ബൈൻഡിങ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ടെംപ്ലേറ്റിലോട്ട് വേണ്ടിയുള്ള ഡാറ്റയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി സിമ്പിളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ ആ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ഈസ് റണ്ണിങ് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ദെൻ മൈ ആപ്പ് ഈസ് റണ്ണിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെലക്ടർ ടൈറ്റിൽ ഇതാ ഇവിടുത്തെ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവിടേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ മെല്ലെ നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ പോ നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും സോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേൽ യു ആർ എൽ ആണ് ഈ സ്റ്റേൽ യു ആർ എൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പ് ഡോട്ട് കമ്പോണൻ ഡോട്ട് എസ് സി എസ് എസ് എന്നുള്ള ഫയലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു തരുന്നു ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേൽ ഏതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് സി എസ് എസ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എസ് സി എസ് എസ് ഇവിടെ വന്നത് ആപ്പ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡോട്ട് എസ് സി എസ് എസ് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ വന്നത് നമുക്ക് സി എസ് എസ് ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ സി എസ് എസ് അടിച്ചാൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സി എസ് എസ് ആയിരുന്നു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഏതായാലും സ്റ്റേൽ യു ആർ എല്ലിൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫയലിലോട്ടാണ് ഈ ഒരു എസ് സി എസ് എസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് സെയിൽ സ്റ്റേൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് സി എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്റ്റേൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പോണൻറ്റിന് വേണ്ട സ്റ്റേൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റേൽ ഡോട്ട് എസ് സി എസ് എസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫയലാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലി നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ട സ്റ്റേൽ കൊടുക്കാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേൽ ഡോട്ട് എസ് സി എസ് എസ് യു ക്യാൻ ആഡ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേൽ ടു ദിസ് ഫയൽ സോ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ ഈച്ച് കമ്പോണിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫയലാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റേൽ യു ആർ എല്ല് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആംഗുലാറിൻ്റെ ആംഗുലാർ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആംഗുലാർ പുതിയൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ആംഗുലാർ സി എൽ എ വൈ പുതിയ കമ്പോണൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെർമിനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ടാബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ടെർമിനലിന് സെൻ പുതിയ കമ്പോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ ജി ജനറേറ്റ് ദെൻ ദെൻ കമ്പോ സോറി കമ്പോണൻറ്റ് ദെൻ കമ്പോണൻ നെയിമ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹോം എന്നുള്ള കമ്പോണൻ നെയിമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ എൻ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു ഫോൾഡർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാം പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ഒരു ഹോം ഡോട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ഹോം ഡോട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഡോട്ട് സ്പെക്ക് ഡോട്ട് ടി എസ് ദെൻ ഹോം കോം ഡോട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഡോട്ട് ടി എസ് ദെൻ ഡോട്ട് എസ് സി എസ് എസ് ഫയൽ ഈ ഒരു നാല് ഫയൽ പുതിയതായി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് കൂടാതെ തന്നെ ആപ്പ് ഡോട്ട് മൊഡ്യൂൾ ഡോട്ട് ടി എസിൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യം ആപ്പ് ഡോട്ട് മൊഡ്യൂൾ ഡോട്ട് ടി എസിൽ നടന്ന അപ്ഡേറ്റ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ആപ്പ് ഡോട്ട് മൊഡ്യൂൾ ഡോട്ട് ടി എസിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ
ആ ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എം എല്ലിൻ്റെ റൺ എച്ച് ഡി എം എൽ എന്തായി ഇവിടെ റൺ റൈ തോന്നുന്നു ആപ്പ് കമ്പോണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ദൻ ഇനി കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ആപ്പ് ഹോം കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ സെലക്ട് സെലക്ടർ എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ ടാഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വിളിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറെ രണ്ട് മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്പോണ്ടിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെലക്ടർ നമ്മൾ നെയിമിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾ സെൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ഡിവ് ഇട്ടിട്ട് മൈ സോറി ആപ്പ് ഹോം അതായത് ഡിവ് ഇട്ടിട്ട് ഡിവിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഹോമിൻ്റെ സെലക്ടർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോറി ജസ്റ്റ് സേവ് ആയിട്ടുള്ളത് വന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോം വർക്ക്സ് അതായത് ആ സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത സെയിം റിസൾട്ട് എന്തായി നമുക്ക് സെലക്ട് ടാഗ് ടാഗ് അല്ലാണ്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടും ആ സെയിം റിസൾട്ട് കിട്ടി ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ദെൻ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ അതായത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അതായത് ഹോം കമ്പൗണ്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ദെൻ ഇതിന് പകരമായിട്ട് സ്ക്വയർ ബാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക ദെൻ ആപ്പ് കമ്പൗണ്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ക്ലാസ്സിന് പകരം ആപ്പ് ഹോം ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് സെയിം ആസ് ദ ബിഫോർ അതായത് ഇതിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇതും വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ വേറെ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സെലക്ടറിൽ സെലക്ടർ ടാഗ് വെച്ച് ടാഗ് വെച്ച് വിളിക്കാണ്ട് എച്ച് എം എൽ ടാഗ് വെച്ച് വിളിക്കാണ്ട് കമ്പൗണ്ടിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ സെലക്ടർ ചെയ്ത പോലെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനും അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വേറെ രണ്ട് വേസ് വേണ്ട അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഹോം കമ്പൗണ്ടിന് വേണ്ട ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ യു ആർ എൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫയലിലോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫയലിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മളൊരു പുതിയ ടാഗ് നേരിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് സോറി അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ടെംപ്ലേറ്റ് യു ആർ എൽ അല്ല ഇത് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ടെംപ്ലേറ്റ് യു ആർ എൽ മാറ്റി ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി ദൻ എച്ച് വൺ ഹലോ ദെൻ എച്ച് വൺ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ റൺ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഹലോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പോ ഹോം ഡോട്ട് കമ്പോണ്ട് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തില്ല പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ യു ആർ എൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയ സാ മാറ്റുമ്പോൾ എന്തായി ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് അവിടെ എടുത്തത് അതായത് ഈ ഒരു ഫയൽ അവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിൽ മാത്രം ടെംപ്ലേറ്റ് എഴുതേണ്ടി വരും സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വേണം അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാക്ക് ടിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് ടിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മോർ ദാൻ വൺ ലൈന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ കഴിയും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അത് പഴയ പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ ലൈന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബാക്ക് ടിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ ലൈന് ടെംപ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ കഴിയും ഓക്കെ സ്റ്റേ ലിയു ആർ എല്ലാം നമുക്കതുപോലെ ഈ ഒരു പേജിൽ തന്നെ സ്റ്റേൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റേൽ യു ആർ എൽ മാറ്റിയിട്ട് ദെൻ സ്റ്റെയിൽസ് ആണ് വരിക ദെൻ അതേപോലെ നമ്മൾ മറ്റേ ടെംപ്ലേറ്റ് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ബാക്ക് ടിക്സ് കൊടുത്ത് അതിൽ സ്റ്റെയിൽ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് എച്ച് വണ്ണിന് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൽ കൊടുക്കുന്നത് എച്ച് വൺ കളർ റെഡ് ഓക്കെ സോറി റെഡിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് ആംഗുലറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആംഗുലർ കമ്പോണൻ സോറി ആംഗുലർ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക